，你就不怕我忍了曹锦绣，答应了这门亲事？我不是没鱼虾也好的人，你自然也不是。你虽然外表看着乖巧、随遇而安，其实你命的很。所以啊，我摆曹家这步棋在这儿，是因为我远在边陲，分不出手来。哼，托你一时半会儿也好。况且，即便你家答应了，我也有法子。你少夸口了，又不是文言镜的事儿。你能得逞？我对你是志在必得，老天垂怜我，把文延静送上门来的。那是老天爷怕恶人，随你怎么说。藤树，我知道你家姐姐与文延静私会的事儿，高兴的我又一晚上没睡着觉。真的，我觉得。我打仗都没花过这么大的心思，我这招叫声东击西呀、啊！我为了娶一个妻，我这个我兵法都用上了。这种事情你说的倒是轻巧，那可是我吴姐姐的名声和我们整个盛家的脸面呀！万一出个差错，就全完了。所以吧，我找人打听了文延静的家世和人品。他若是名声不好，以后他可是你的姐夫，是我的连襟呐！我就找人把他赶出东京城去，省得搅乱了你们盛家，坏了你的名声。你，你撒这么大的网？哎，不止呢。你父亲，你家大娘子，你如兰姐姐的脾气秉性。我都从你长柏哥哥那摸得一清二楚。你父亲爱青玉胜过妻儿，你家大娘子糊涂短视，你那个如兰姐姐单纯痴情却胸无城府。而且我料定你长柏哥哥不会因为这个事儿跟我翻脸，我才敢着手实施。所有一切天时地利人和，差点运气都不行。哎，那我话还没说完呢。你当我是个什么东西？陷阱里的野猪，还是网兜里的青鱼？顾廷烨，你就是个泼皮无赖。呃姑娘说什么了？给她吓成这样？没说什么，表表我的诚意。我瞧着可不是这么回事儿。您平日不是说要十分善对小娘子吗？今日怎么不灵了？怎么不灵了？灵得很。哎，今天是不是该放榜了？啊，对。要养精神。不定，今天还得再见一个人。顾廷烨，这怎么可能？是真的，那盛老太太也是这么说的。这不可能。盛家就算要嫁，也会嫁如来。那王大娘子，绝不会任由一个庶女嫁入侯府的。那如兰，已经许了新科进士，是盛家提携的人。顾廷烨，上门提亲晚了一步，便定了名兰。儿啊，这都是命，他晚了一步，你也晚了一步，就别太计较了，把明兰忘了吧。根本就不对，严若，严若，你可千万别去盛家闹啊！哎，严若
。二叔来的这么晚，贵人是忙啊。小公爷金榜题名，可喜可贺呀！恭喜恭喜。这个为啥这么不高兴？谁惹你生气了？你明知道我心里一直想着明白，你为何还答应盛家娶她？你是何举心啊？你还想着明白呢？我这可不知道啊，我只知道，你丧妻之后，闭门苦读，不闻窗外之事。我以为你已经释怀了。这阴差阳错的事儿，你不能怪我吧？我听说了。你本来要娶的是盛家的铁女，结果人家许给了别人，你这才要的明兰。她在你眼里不过是个充数呢，你放过她吧。是你先放弃了她。当初我可劝你，不要害怕雍王的势力。你若答应了，我便替你刀山火海的去走一遭，成全你们俩。可是你呢？畏头畏尾，不敢铤而走险。你放弃了他，你为什么现在来怪我呢？我没有放弃他。我必须得高中了进士，我才有脸面去盛家提亲。我只是晚了一步。你要脸面，人家姑娘就不要脸面了。当时你和明兰的事儿传得沸沸扬扬，京城里无人不知，无人不晓啊。你可以不娶她，去娶一个县主。没有人说你什么，她一个小官家的庶女会是什么下场，你不知道吗？再说了，如果你真想娶明兰，你丧妻之后立刻去盛夏提亲，那你还有机会，可你不去啊！你说非要等你高中之后，你若说今年不中，你让他再等三年，再等六年，永远这样等下去，等到你面上有光了才去吗？我不是为了脸上有光。上一次大局未定，我就匆匆许诺，最后违背了诺言，伤了他的心。所以这一次，我一定要十拿九稳了，再去他家提亲。我我这也不是责怪你，我只说，若你有难处娶不了他，你别怪我后来者居上啊。你又不是非他不可，你怎知我不是？原来你早就看上他了。元若，既然咱把话已经说到这份儿上，我就跟你挑明了，当初。我看你俩心心相印，难舍难分的。我真的想成全你，可后来我看你扛不住事儿，辜负了他，我就下定决心，等我衣锦还乡之后，我一定要娶盛明兰。你就怎知道？怎知道他愿意嫁？我为了娶她，一路披荆斩棘，冲锋陷阵。流血拼命，才有了今天这样一个结果。你若不服，你可以去问他，也可以问他家的老太太。好。公子，你怎么来拿小红爷去问六公子？他跟小红爷可比跟你有交情啊。盛家姑娘心智坚定，透亮着来。当初我实在是怕她会选贺红文，但我知道，怎么，她都不会再选小姑娘了。老太太说她身子不爽利，请小公爷回去吧。那，那我改日再来。改日也不必来了
。为什么？老太太说，小公爷来必定是想求他劝六姑娘。六姑娘最听老太太的话，一定不会忤逆祖母的。老太太，还真是明察秋毫啊！所以老太太说，小公爷也不必浪费口舌了。当初你做的事他还没忘呢。郑家虽不是高门世家，六姑娘也不过是个庶女，却还有些骨气，不能召之即来，挥之即去，传出去岂不是叫人耻笑？说要的也是你，说不要的也是你。郑家门户虽小，但也是要脸的。小头姑娘，求你放我进去，我当面跟老太太解释。小公爷再不走，我就喊人了。如今给你留着情面呢，再不走可就没有情面了。我当初真的是不得已。不得已？我们姑娘多翻去你，你都不肯甘休。明知自己婚事做不得主，非要来撩拨，如今又说不得已。那段日子，六姑娘去哪儿都有人笑她痴心妄想，你知道吗？算了，我们姑娘也要嫁人了，赶紧走吧。他，他真的愿意嫁给顾迪？我，我只想让他将来过得好。他好不好不用你管，被嫌弃，还有脸问你说过得好不好？你再不走其实，小公爷也挺可怜的，姑娘。反正眼下，老太太还没有答应顾家，要不。这是要办婚事。嗯，定了盛家的姑娘。这是官家下旨赐的婚，大娘子就不要与别家暗中来往商议了。此事已板上钉钉，谁也冲不散。那怎么会呢？这样隆重，这样的恩典，我高兴还来不及呢。准备什么时候办事儿，我呀也好提前张罗起来。咱们家人少，少不得要从外头雇些帮闲跑腿的人来。这就不劳烦大娘子了。我的婚事，自然有大内的人过来操办。桓王与我交好，自然也会派人前来。到时候，只需大娘子与我大哥，坐在那儿吃酒受礼便是了。也好
也好。皇恩啊，那既然大娘子没什么意义，兄长和嫂嫂也没什么问题了吧？明明心里早就有了主意，何须来问我们？这面子上的事儿还是要做一下的，要不然咱顾家这份绝技到我这儿失传了，岂不可惜呀？行，那我去四处看看，看看哪里还要打点修缮的，让他们一一记录下来，明日便开工。还要修园子？啊，放心，不会动用侯府一文钱。我是觉得，这排场是不是有点太大了？就是你父亲当年大婚的时候，也没有那么兴师动众呀，怕是会落得个鱼质僭越的名声。哎，这大操大办是官家的意思。他觉得我有功，应该赏赐我。可惜我是个武将啊，封不了多大的官儿，只能在钱货上多恩赏啊。到时候还王氏一定要来的，说不定皇后娘娘也要来观礼，我好好修缮一下，说不过去。告辞了。老二这话是什么意思？官家怎么会让他愚智办婚事？他怕是有心这爵位，想试探一下。我实在是没力气想，也没力气管他，叫他折腾去。哎呀，不发了。啊。先告退回房。一会儿你们去那儿也量量啊，把那儿量量。我看一眼。哎，规矩规矩，把那灯挂上。这个。哎。哎，都记下了，记下了，这大娘子说的是真的吗？二叔是要夺爵。你我没有儿子，我百年以后，爵位顺理成章是老二的，他还用夺？真正想夺我爵位的，是他大娘子自己。他怕是早八百年便惦记着我快死了，趁着老二不在家，让他亲生的老三袭爵呢。他老二不是回来了吗？回来又如何？瓦罐不理井口破，大将难免阵前茅。老二将来出兵作战，难保没个三长两短。若日后他再没个死嗣，嗯，对我那个姨母大娘子更是有利。瞧着吧，盛家嫁过来那姑娘，我骨头吃了。哼，哼，哎，一会儿你不说，把那边都挂上。好，那边是想挂上几个大灯笼。哎，对对对，大灯笼，红灯笼。这顾廷烨，他就是一个蜘蛛精，他吃了一个天大的网。叫我除了就范，没有别的法子。孙女哪遇见过这样的事情啊？吓得我就赶紧跑回来了。哎，这也算的，算的太狠了吧？也不是狠，他，他虽然有些厉害，但本性还是好的。右阳江上，流寇兵乱，还有宫变，这顾廷烨都曾救过孙女的性命。事后。
他还为孙女的名节着想，不事声张，不图回报，也算是个正人君子吧。怎么会有这么多事情？你从来没跟我说过。这一桩，一桩接着一桩的事儿，我，我我怕你骂我，你就不敢。这也不能怪你，都是这小子心机太深沉了。我问你，这顾廷烨将一切与你说开时，你是怎么想的？嗯，一开始。我心里还有些暗暗得意，居然有人这么费尽心思打我的主意。后来，我就觉着越想越生气，我恨不能抽他一巴掌。再后来，我就决定发愁，宗母，你说这个人这么厉害，我以后可该怎么办呀？这套子太大了。若不是如今形势所迫，他这样的狂撇，也不能答应他。常言道，伴君如伴虎。可如今这么费尽心思要娶我，但是后他又厌弃了我，又不知道他会费尽心思做些什么。而且，而且，我与西恒的事，他全部都知晓，那不就相当于我有一个短处握在他手里？顾家的事儿又家产不清，我我怕我应付不来。只要你不愿意，就算官家赐婚，我也不会将你交出去。那你，连老太太。都劝了他两回了，明兰就是死活不肯点头。我看这事儿啊，有些难办。再等两天。我那六妹妹可不是寻常女子啊，我最是清楚了。别看她平日里温顺谦让，最为孝顺。可一旦要是拿定了主意，是绝对不肯轻易动摇的。你再这么等下去也不是个办法。再等两天。哎，又憋着什么坏主意了吧？我告诉你啊，如果你像上回一样，连我都诓，再也不帮你。我这么费尽心机，也是一番诚意吧？谁叫你家有一个说一不二、机智过人的老太太呢？六妹妹不点头，什么心机啊都白搭。开春了，正是好日子。我去到皇后娘娘面前，死皮赖脸的求她帮我办一场马球赛，到时候会变邀京城的名门闺眷。你们盛家也在其中，你连皇后都惊动了，我的诚心天人可见呐！我觉得会适得其反。你看啊，你用皇后来吓唬我妹妹，她反而更会畏缩不前。觉得你吧太不了解你家六妹妹了，吓唬她，她才不怕呢。我这是用的釜底抽薪的法子，到时候你只要叫你家大姐姐一定带着六妹妹去就是了。我只求你啊，别再装神弄鬼，靠我们家就行。弟弟，我写好了。哎呀，钟爱的字。写的越发有模样。
一家子吉林块球赛，我还有好多针线活没做呢。那些东西陪嫁的都有。做做做，你还真指望你一针一线全做了？你马上可就是侯府的大娘子了。大姐，我可还没答应呢。你先踏实坐着，看球赛。现枪燃尽，红方石头本局，红方胜，得台，一如意。这场马球赛呀、啊，就是他去求皇后娘娘办的，他当然会来了。什么？你就不奇怪吗？你看看，这草都没长全呢。难为他跟娘娘说，开春了要办马球会，他就是为了多跟你再说两句话。皇后娘娘万安。仲怀，你今天不下场吗？你怎么不换衣服啊？没有好彩头，夺了也没意思。哟，这些你都不稀罕，你还想要天上的星星，难不成？娘娘，臣不日即将成婚，还恳请娘娘恩赐臣一件聘礼。好让臣给以后未过门的妻子以表珍重。也不知道是哪家的姑娘这么好的福气，能得到你这样一位夫君。这是我家皇后免服时用过的钗，念你数次奋不顾身，救驾于危难，就送你吧，拿去做聘礼。多谢娘娘。不过，你要赢了下一局，才是你。臣遵旨。搞什么呀？姑娘，你去哪儿啊？姑娘，姑娘，你去哪儿啊？回家。姑娘，我们家马车在那边。姑娘，慢点。我有话对你说，二叔，你这是仗势逼人吗？你放心，我不是个死缠烂打的人。今日，我把心里话都对你说了，你若还不肯点头，我便不再纠缠。还有，不是让你别叫我二叔。我想知道，你为什么不肯嫁给我？我不想听一些冠冕堂皇的话，我想听真话。我，我怕我成不了一个好娘子，既不贤惠，也不温顺，又没见过什么世面，会给你丢人的。这听着不像实话
，你们顾府人情复杂，多有矛盾。我一个小门小户的女儿，又没见过什么世面，我动不了那么一大家子人。这倒有几分真了。你放心，咱们成婚之后分府别住，你不用担心这些污德事了。还能分府别住？嗯，到时候，你想住在侯府就住在侯府。你想住到别处就住到别处。我不敢说，你嫁给我有千般好万般好。就一句话，从此不再让你委屈憋闷。我我自小锦衣玉食，何曾委屈憋闷？也不需要谁来充什么大英雄，救我于水火。你呀、啊，就是一个巧言令色的小骗子。你一直憋闷，你生出来到现在都在受委屈。你看不惯那些嫡庶的礼节，却不得不遵从。你明明事事优秀，可却处处都要低就。你一直不敢冒头。所以才找了个不上不下的贺家。冒头，我因为冒头闯出了不少祸事来，你都亲眼看见了。结果呢？我不喜欢针线，我不喜欢绣花，我我所有不喜欢的东西，我都要装着喜欢。可我能有什么办法？我得先活下去呀、啊。你就是太明白了。你聪明，你通透，你事事都看得清楚，所以你不敢越雷池一步。可你心不甘，气不平，你委屈，你憋闷，你就只能装傻充愣，处处赔小心，逼着自己做一个无可挑剔的圣家六姑娘。我不愿看你再这么委屈的过一辈子。我不敢说你嫁给我有天好地好，总之，我指着天对着地说一句。从此以后，我在男人堆里是老几，你在女人堆里便是老几。吾亲慕汝已久，愿聘汝为妇，托付终愧，掩似绵延，终老一生。二郎，快来与我赛一场，今日我定要赢你一次。不必理他。为何不理？那你，你你就赢不了彩头了。哼，我自然赢得了。他们有两个人，你有吗？我一人足矣。若我们一起上场，会不会杀得太厉害？好，咱们一起杀他们一个片甲不留。风雨捉不到，一人共长相守，太高冰泪难流。锦书送把木回首，无语虽可。真是真高兴，这么些年都没有这么高兴过。我也高兴。昨夜云舒风中，露水不消残酒。试问眷恋人，直到海棠依旧。是否应是绿飞红烧？是否，是否应是绿飞红烧？
妹妹如今可是贵人了，怎么有时间到我这儿来啊？吴姐姐生气呢，那那我改日再来。六姑娘，六姑娘，我们五姑娘可想六姑娘了，六姑娘就进来陪我们姑娘说说话吧。喜鹊，嗯，你伤怎么样了？哎，谢姑娘挂怀。其实那日打的也不真。我们姑娘还不上来替我挡着了，上了几日药都好了。那你好好歇着，别累着了。谢谢姑娘。吴姐姐，怎么，如今还管起我屋里的女史来了？日后这家里还真是要你横着走了。我母亲说了，这顾家。给妹妹送来的聘礼，那可是堆山马海的。看来日后，也许我也要六妹妹来帮衬着呢。大娘子说的，肯定不止这一句吧？自然是不止这些啦。妹妹，你这门婚事的好处也不止这些呀。就连那心腹的克星，亲生的公公婆婆，妹妹你也是没有的。哪里？吴姐姐，你也没有公公呀。可你不知道我那个婆婆，前些日子到家里来会母亲，那个尖酸刻薄的嘴脸啊，他儿子不过是榜上二甲十三名，跟我哥哥可差了一个榜呢，我都没说什么，他可倒好，像是做了玉帝的亲妈一样，这叫一个摆谱，还说什么，哦，若是我嫁过去了，就凭着一幢院子住就行了，气得母亲。到我房里来骂，还说你那个未来婆婆，还有顾二郎来求亲的时候是多么的高贵典雅、和蔼可亲，气都气死。那吴姐姐，嗯，我若跟你换了嫁，你可愿意？你愿意呀、啊？我自然一百个愿意呀、啊！我原本就觉得姐夫还不错。又会翻墙会家人，又会吟诗弄词的缠绵悱恻。昨日下聘，他当着爹爹和母亲的面下毒誓，说就算有七八个公主瞧上他，他也不敢出众。如今又中了进士，那是天子门生，哎，那不是戏文，戏文本子里的神仙歌。你敢？那你恼恨些什么？六妹妹，我只是想到，之前去伯爵府看望大姐姐，见着她那个婆婆那个凶狠的脸，那会儿我就说，若是我日后过上如此委屈的日子，那我宁愿做一辈子的老姑子呢。其实，我是真怕，我怕靖哥哥他负我。我怕那个婆婆，她日后会欺负我，我害怕以后过得不如墨兰，我都不想嫁了。嗯，人说世间有三件事不能信：一曰老人说不想活了；二曰小孩子说不想长大；三曰……三曰什么？大姑娘说不想嫁，那是直接当婆婆就好。这嫁人真是太难。哎，婆婆也是媳妇儿熬出来的，姐姐也会有那一天的。那若是没有婆婆就好。哼，没娘哪来的儿子啊？你这话说的比念完经不要和尚还狠。六妹妹，我要我们日后的日子都过得好好的。那是自然，活人都是要过日子的，只有死人才不用。
你可要小心了，不嫁那些亲戚妯娌，都会嫌弃你是庶出，给你脸子看的。不要紧，我不看他们的脸就行了。嗯，你那么聪明伶俐的，他们也一定会喜欢你。你也是。我？<笑>我才没有。想顾家的那些妯娌亲家，定不会有什么好果子给你吃。横竖别放在心上，把自己气着了，啊！吴姐今日也跟我说了这句话，三九知道了，您放心。五丫头是个直肠子，今日顾二郎送来的那些聘礼，塞了医院子。瞧着不是一日之功，是早就背下来的。那是他当初求聘嫣然姐姐时候背好的吧？不，于老太太跟我说过聘嫣然的担子，我是哪一份？是吗？前些日我给嫣然姐姐写的信，还说了嫁进顾家这件事儿。嫣然姐姐吓了一跳，只问我是不是被逼的。<笑>我给他回信说不是，可想了想，又觉得是。这说起来，当初你替他出头，就好像上辈子的事，啊？嗯。如今，是你落去顾家，那这些，都是你的。是绿飞红瘦。